Hey Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 25e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir les principaux types de file system XT4, XFS, BTRFS, ButterFS et ZFS. Alors on va faire un, un, un balayage assez rapide des caractéristiques un petit peu de chacun. Euh, L'idée, c'est pas d'être un, un champion du monde, hein, c'est de débuter tout simplement et de essayer de comprendre ce qu'il y a un petit peu derrière. À savoir que si on est sur quelque chose d'un petit peu standard, euh, le XT4 T4 suffira très largement et éventuellement sur quelque chose de plus abouti, XFS. Ensuite, on verra que les autres euh, file system, type de file system, apportent des solutions qui sont assez intéressantes également. Euh, voilà. Donc, on va on va revenir. Alors, ce qu'il faut avoir en tête avant de commencer, donc nous, on se situe à ce niveau-là, on est sur le niveau file system. Euh, L'idée, c'est de se dire, bah voilà, derrière, c'est on a un disque à disposition et comme on l'a vu, le disque lui, il est découpé en euh, en blocs, tout simplement. Donc, on en a déjà parlé, hein, le bloc, l'aspect bloc device. Euh, donc, si on se remet en mode comme ceci, simplement. Et derrière, donc, il est découpé en blocs. Donc, on pourrait imaginer euh, et se représenter un disque un petit peu de cette manière-ci, c'est-à-dire avec des ensembles euh, découpés en en blocs, tout simplement. Donc, on va le faire hop, un petit peu rapidement. Voilà. Comme ceci et voilà donc là on pourrait imaginer euh, tout simplement bah, un, un disque il est découpé et dans ce découpage en fait suivant le type de file system que l'on va qu'on va installer qu'on va utiliser pour formater ce disque et eh bien ce découpage va être utilisé de manière euh, différente avec des particularités qui vont permettre à l'utilisateur ou en tout cas euh, l'utilisateur au sens large hein, ça peut être des applicatifs etc là de d'utiliser plus ou moins des fonctions avancées pour euh, pour pouvoir soit gagner en performance soit également gagner en consistance euh, de données donc on va découvrir un petit peu tout ça alors si on avance, donc du coup, on a notre disque qui est découpé en blocs, ce qu'on vient de voir. Le système d'exploitation, lui, qui va permettre de l'exploiter, donc du coup, et euh, de fournir à l'utilisateur le fameux file system. Alors, il y a deux aspects, euh, quoi, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants euh, dans le, la notion de file system. Et l'aspect la plus récente, notamment qu'on retrouve euh, en XT4, mais aussi dans les autres types de file system, c'est la journalisation. Alors la journalisation, elle permet quoi En gros, c'est à chaque fois qu'on va faire des modifications euh, au niveau du file system, que ce soit en termes de data, mais également pour certains euh, file systems de metadata, quand on va faire des modifications, elles vont être journalisées. C'est-à-dire qu'on va retenir ce qui a été réalisé, et du coup, quoi, on va retenir notamment l'évolution qui a été réalisée, et du coup, en cas de crash, par exemple, si on a un serveur et qu'on perd, euh, on a une coupure électrique, par exemple, ben, on va pouvoir restaurer, en tout cas, le file system va pouvoir s'auto-récupérer euh, et on va pouvoir retrouver euh, une situation consistante, c'est-à-dire avec des fichiers qui vont être exploitables à nouveau. On a aussi une notion qui est importante, c'est le delayed euh, allocation. Donc le delayed allocation, c'est quoi bah, Quand on va écrire une donnée, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas directement l'écrire, euh, l'écrire sur les, sur les, sur comment, sur les data blocs. On va passer par une étape tampon, un buffer avant, ce qui va permettre, d'une part, des fois, de gagner en performance, et puis également de temporiser au moment de l'écriture. Quel est l'intérêt de temporiser au moment de l'écriture Ça va permettre de réaliser des actions avant d'allouer le, le disque, euh, d'allouer, pardon, d'allouer le, les blocs en question. Et du coup. Bah dans ces actions, on va pouvoir faire euh, différents types de choses, comme par exemple de la frag quoi, réduire la fragmentation. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va écrire de la donnée, on va avoir plein de blocs à, à modifier. Et bien, si on temporise, on va avoir euh, différentes opérations qu'on va devoir réaliser. On va essayer de les agréger ensemble, et en les agrégeant, on va se dire, ok, finalement, on va pouvoir améliorer euh, l'ensemble de ces actions pour éventuellement n'en faire qu'une, ou en tout cas regrouper certaines données entre elles. Alors on va commencer par le premier euh, système de fichiers, euh, le XT4, donc c'est le plus courant à l'heure actuelle euh, sur Linux en tout cas, euh, on va le retrouver très très souvent, c'est un standard, il fait suite à le XT2 et le XT3, donc c'est un file system que l'on dit étendu. Euh, son principe c'est très simple, donc du coup quand on repart de ce que l'on a ici, on va retrouver donc des blocs bien sûr, et on va avoir un premier bloc, euh, un, un, un bout de bloc, 
qui va être ensuite succédé de groupes de blocs. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un bloc ici qui va être réservé au bout de bloc. Donc si je le fais en mode de background comme ceci. Et puis on va avoir des groupes de blocs. Alors celui-ci on va le mettre comme ça, voilà. Et puis ensuite on va avoir des groupes de blocs, comme je vous disais. Donc ces groupes de blocs, bah, en fait, ça va être des, des blocs, mais qui vont être regroupés pour faciliter leur exploitation. On va changer la couleur, on va le faire comme ceci par exemple. Et donc on va en avoir plusieurs, euh, hop là. on va en avoir plusieurs, euh, ainsi de suite comme ça. Alors bon, normalement ils sont de taille à peu près similaire tout de même, mais on va en avoir, voilà, on va en avoir plein comme ça, ainsi de suite. Hop, on va revenir, voilà. Alors ces groupes de blocs du coup sont composés bah, de d'X éléments, donc qui sont bien sûr les blocs comme son nom l'indique, puisque c'est des groupes de blocs. Ces groupes de blocs sont découpés en sous-parties. C'est-à-dire qu'à l'intérieur ici, ces groupes de blocs, eux aussi ont leur logique de constitution. Donc ils vont être découpés en, différents, en, en, différents, en différentes zones. Et euh, dedans, on va retrouver, donc bien sûr, ces zones, c'est des blocs. On va retrouver donc le premier élément qui est le super bloc, donc il va se trouver au tout début, la premier, le premier bloc, et dedans, ce super bloc, lui, donc on va en avoir un seul par groupe de blocs, et il va comprendre les informations relatives au file system. Donc on va retrouver notamment le nombre de blocs qui constituent le groupe de blocs. On a le groupe descripteur qui lui peut être composé de 1 à plusieurs euh, blocs, et il va contenir dedans l'endroit où vont se situer la localisation d'autres éléments qu'on retrouve juste après, c'est-à-dire les bitmaps et la table des inodes. Ensuite, on va retrouver, donc là on en a un à plusieurs, hein, donc on va retrouver un à plusieurs qu'on va retrouver ici. Ensuite, on va retrouver les data blocks, quoi, le data block euh, bitmap, donc on en a un par groupe de blocs, et on a une carte euh, de blocs, donc il, quoi, il va permettre de définir la carte des blocs euh, dédiés, quoi, la carte des blocs dédiés aux blocs euh, que l'on va retrouver euh, donc dans ce groupe de blocs. Donc c'est une cartographie quelque part euh, des, des data blocs. Donc les data blocs qu'on va voir juste après, c'est des blocs tout simplement qui vont contenir la donnée réelle et pas les metadata qui permettent de structurer le groupe de blocs. Donc carte de blocs dédiée au, euh, au data bloc, pas au bloc simple, mais au data bloc. Ensuite, on a les inode, euh, quoi, l'inode euh, bitmap. Donc là, il y en a qu'un. Et là, encore une fois de plus, on est sur un bitmap, donc ça veut dire que ça va être une cartographie, une cartographie des blocs, toujours. Mais cette fois-ci, c'est pas une cartographie des blocs dédiée au data bloc, mais une, carto une cartographie des blocs dédiée au Zynode. Donc on va voir ici, on va retrouver un bloc euh, bitmap qui va décrire eh bien, euh, la, la cartographie globale de l'ensemble des blocs qui sont strictement dédiés euh, aux inodes. Ensuite, on va avoir la table des inodes, justement. Cette table des inodes, elle, bah, suivant la taille du file system, elle va être constituée de 1 à plusieurs groupes de blocs. Euh, grou 1 à plusieurs blocs, pardon. <rire> on va retrouver dedans les euh, metadata euh, et les données qui sont relatives euh, à la constitution des fichiers. Alors, pas les données strictement des fichiers, hein, mais c'est euh, les inodes, on parle bien ici cette fois-ci des inodes, donc on va retrouver les metadata et puis euh, les éléments qui vont constituer euh, les fichiers. Et enfin, bien sûr, cela, les fichiers n'existeraient pas euh, sans un contenu de fichiers, et bien pour, contenir, pour, euh, pour stocker la donnée des fichiers en eux-mêmes, on va retrouver les data blocs, donc là, ça va être les blocs qu'on va retrouver, bien sûr, le plus souvent. Donc ça, c'est valable pour l'XT4, c'est pas valable dans tous les file systems, hein, c'est vraiment dédié à l'XT4, cette organisation-là. On va retrouver ensuite, donc, quand on exploite euh, le file system, qu'on est un utilisateur, on va rechercher, par exemple, un directory. Ce directory va faire appel à, un, à, une, à une suite d'inode, et ces inode, quoi, un inode d'ailleurs, puisque c'est un seul fichier, euh, le, on l'a déjà vu au niveau du, du comment d'une vidéo précédente. Et derrière, on va faire référence pour chacun euh, des fichiers en question à l'inode de chacun des fichiers, et on va retrouver les data blocs qui correspondent à chacun de ces fichiers. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur XT4 Alors vous avez une page qui, qui est très très bien faite et qui, qui fournit des, des éléments euh, détaillés sur XT4. Vous avez vraiment toute la documentation qui, qui, qui s'y attache. 
C'est la quatrième version donc du file system étendu. On avait dit qu'il y avait eu XT2, XT3. Elle est apparue en version du kernel 2.6.19. Euh, sa taille maximum euh, pour les fichiers. Donc il y a différentes tailles maximum qui sont importantes à avoir en tête. Alors généralement, globalement pour le tout à chacun, ces tailles sont quand même relativement importantes. De là à les atteindre, il faut déjà atteindre un, une, une infrastructure qui est quand même assez considérable. Euh, la taille maximum, par exemple. Pour un fichier, c'est 16 terabits. Alors, ça, ça paraît beaucoup, mais vous allez voir que finalement, ces 16 terabits, c'est relativement peu. Ensuite, on a la taille maxi du file system, c'est-à-dire dans son ensemble. Dans son ensemble, ici, on est à 1 exabyte. Donc, on a le tera, le péta, l'exa. Ensuite, on a le nombre maximum de sous-répertoires. Donc, on est dans un répertoire et derrière, on va avoir d'autres répertoires on peut stocker dans un seul répertoire 64 000 répertoires. La compatibilité, donc ça aussi, ça c'était une grosse, une, un gros atout euh, de, lors de la sortie de XT4. La compatibilité, euh, on peut facilement euh, monter en, en compatibilité, convertir de l'XT3 en XT4. Donc ça, c'est aussi un de ses atouts. Alors si vous voulez d'autres informations sur les file systems, vous pouvez taper Wikipédia. Euh, file euh, system type, on va taper xt4 euh, et euh, par exemple xfs, on va la retrouver facilement. Euh, pop, 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 euh, voilà, on va retrouver alors euh, comparaison des systèmes de fichiers, je pense qu'on va, voilà. Et là, on va retrouver tous les types, alors vous voyez, hein, y a, la liste est très longue de euh, file system et leur sortie et vous allez voir que euh, finalement on va retrouver alors le xt4 où est-ce qu'il se situe donc le xt3 ça date de 1999 et le xt4 vous voyez de 2006 donc c'est quelque chose qui qui date un petit peu mais qui est encore très largement opérationnel parce que vous avez vu quand même que les tailles dont on parle sont quand même assez considérables on va voir bt euh, quoi betterfs euh, ou btrfs euh, donc c'est sa sortie c'est 2007 vous avez en même temps euh, qui est à l'origine euh, de de comment de ce système de fichiers généralement c'est une société ou c'est des personnes euh, sur betterfs par exemple bah on retrouve oracle par exemple alors euh, hop voilà on va continuer ensuite donc quels sont encore d'autres atouts donc, de le xt4 c'est une défragmentation à chaud sans démonter le disque donc comme on l'a dit tout à l'heure on a des données que l'on va écrire et sur des blocs et ils peuvent être euh, ces données disséminées entre différents blocs éventuellement sur des blocs qui ne vont pas être contigus et donc on va avoir une donnée qui va être éclatée euh, quoi dispersée sur le, sur le disque et donc la défragmentation son rôle c'est quoi bah, c'est d'éviter cette fragmentation et donc de regrouper les données euh, derrière donc du coup l'avantage de le faire à chaud c'est quoi c'est qu'on va éviter de démonter le disque donc on a vu la fonction de mount et bien sûr, si on veut faire une défragmentation et qu'elle se fait à froid, on va être obligé de démonter ce disque. Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser le disque le temps de la défragmentation. Donc là, la, le fait qu'elle soit réalisée à chaud est quand même quelque chose d'assez... Euh, bah une grosse évolution. On a une commande de défragmentation qui est E4 quoi, pour XT4, défrag, euh, que l'on peut lancer. Le multi-block allocation aussi, donc c'est une fonctionnalité qui va permettre une amélioration, donc puisqu'on va pouvoir allouer euh, plusieurs blocs euh, à la fois, on va pouvoir améliorer donc euh, les vitesses de lecture et d'écriture. Le fait, donc ça on en a parlé, le delayed allocation, donc vous retardez euh, l'allocation de blocs avant de flusher sur le disque, et eh bien tout simplement ça va permettre, donc c'est basé sur, sur les extends, euh, donc euh, tout le principe qu'on qu retrouve à travers les blocs et euh, son allocation va être plus rapide euh, pour, pour, pour les fichiers puisqu'en fait de fait avant on va on va stocker euh, directement euh, sur, sur les buffers euh, les, les données et ensuite on va simplement les flusher sur disque mais auparavant on va pouvoir les pré-traiter et pouvoir gagner du temps par, par la même occasion les autres file systems, donc certains, ont une allocation immédiate. Euh, même, si la, même si la donnée va en cache, c'est-à-dire qu'on va avoir directement une allocation de la, de, comment, de, des blocs, directement, sans passer par un, une étape euh, parfois 
de buffer. On a le, les journal checksum. Donc ça, c'est par, ça permet d'éviter la corruption de fichiers, tout simplement, puisqu'on va faire un checksum, comme son nom l'indique, pour vérifier euh, l'état, qu'on est bien dans un état initial et un état final identique. Euh, néanmoins, comme il y a une, un process de calcul, quand on fait un checksum, on fait un, un principe de hash ou de, de calcul pour vérifier l'intégrité de la donnée, bah, on va avoir une réduction de performance. Ensuite, on a la vitesse de, de FSCK, c'est-à-dire de check du file system qui a été amélioré dans le cadre de XT4 par rapport aux versions précédentes. On retrouve aussi un timestamp qui a gagné en précision, en précision au niveau des nanosecondes. Et on a la possibilité, mais vraiment c'est quelque chose qui n'est pas euh, forcément très intéressant, c'est la désactivation de la journalisation, mais avec le risque qu'on a en cours derrière. Alors, le XFS, euh, ça va être euh, le, donc c'est un file system qui est adapté plutôt au gros volume. Alors si on devait se le représenter euh, grosso modo ici, eh bien son fonctionnement est un petit peu différent, c'est-à-dire que quoi, c'est identique tout en étant différent. Euh, globalement, on va retrouver ici cette partie là par exemple comme ceci alors on n'a pas de notion de, de groupe de blocs mais on va avoir un ensemble euh, de, de blocs euh, quoi de, de groupe de blocs alors son nom exactement c'est l'allocation group qui va euh, permettre de créer un pseudo file system on va dire pour chacun de ces allocation euh, group donc ça veut dire que cet élément là on va le retrouver euh, on va le retrouver comme ceci plusieurs fois L'intérêt de ça, c'est quoi Ça va permettre, quand on va être sur de très gros volumes et des disques de très gros volumes, eh bien de scaler et de pouvoir avoir un traitement qui va être parallélisé. C'est-à-dire on va pouvoir traiter à la fois plusieurs allocation groups, par exemple, ça va gagner un petit peu en parallélisation et en scalabilité. Euh, voilà, on va pouvoir donc, on est sur un type de file system qui lui est vraiment dédié à, au gros volume et à la performance pour le coup. Elle est, il est utilisé par défaut sur l'ensemble des, des OS à base de Red Hat, c'est-à-dire CentOS ou Red Hat, etc. Et euh, donc on gagne en performance en lecture, en écriture. Il est adapté aux gros fichiers, aux gros répertoires. Euh, et sa journalisation est étendue également aux metadata. Donc on a une amélioration de la consistance puisqu'elle ne se fait pas qu'au niveau des données mais également aussi au niveau des metadata. On a une, bien sûr une défragmentation à chaud, on a un redimensionnement à chaud, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que si on fait une extension, on ne va pas avoir besoin de démonter également, on va pouvoir euh, redimensionner directement à chaud. Euh, Direct IO, c'est un, une, une feature, donc c'est une option euh, qui a été aussi poussée par XFS. Ça permet le, le bypass euh, du cache du kernel, c'est un petit peu technique, euh, dédié au fichier. Et du coup, par le fait, on réduit l'utilisation du CPU. Le delay allocation, euh, lui aussi, est utilisé, donc il va permettre une amélioration de performance, comme dans XT4 un petit peu, mais encore plus poussé. Euh, voilà, une réduction de la, la fragmentation égale, également de la même manière. Hop là, on va revenir où j'étais. Voilà. Euh, on retrouve ah, aussi une notion de, de quota et de journalisation. Euh, en cas de crash, donc du coup, on, on gagne beaucoup et les quotas sont journalisés également. Donc du coup, ça permet en cas de crash de re récupérer les quotas, etc. Il euh, y a aussi la possibilité d'avoir, alors on n'a pas trop vu les attributs de fichiers, mais d'avoir euh, du coup avec XFS, on dispose d'attributs complémentaires aux attributs de base. La taille maximum du file system est 8 exabytes, donc ce qui est assez considérable. Un autre type de file system, le BTRFS ou BTRFS, donc on retrouve la documentation qui est ici. Lui aussi également proposé pour de très gros volumes, euh, donc 16 euh, exabytes. Le maximum, la taille maximum pour un seul fichier, lui aussi, c'est 16 exabytes. Euh, donc, si je me trompe pas, donc c'est quand même assez considérable. Adapté plutôt quand on a de nombreux petits fichiers, pas forcément des, des énormes fichiers, mais pour les performances, qu'on va dire. Euh, L'allocation euh, dynamique des inodes aussi, donc un, un gain, euh, quoi, une capacité assez, euh, quoi, de, à gagner assez en performance permet de réaliser aussi des raids, euh, donc on, on verra plus tard les raids, que ce soit euh, stripé pour la performance, mirroré euh, pour avoir euh, un comment gagné en, en haute disponibilité, ou même les deux, c'est-à-dire stripé et mirroré, donc on retrouve les principes de raid 0, raid 1 ou raid 5, ce genre de choses. 
On a la possibilité également d'avoir de la compression, de la lecture et de l'écriture euh, au niveau des snapshots. Donc, et ce principe de snapshot est incrémental. Donc, du coup, on gagne aussi en volumétrie euh, tout en ayant le bénéfice des snapshots, c'est-à-dire la possibilité euh, d'avoir une image et euh, de pouvoir euh, revenir en arrière. Euh, derrière, il utilise cette notion, et c'est aussi pour ça que le, le snapshot fonctionne bien, de copy on write, euh, donc ce qu'on appelle du co, euh, copy on write, donc c'est-à-dire que euh, on ne supprime jamais la donnée. Quoi, on n'écrase jamais la donnée, on, on repart d'une donnée et on fait un différentiel, mais la donnée précédente existe toujours. Euh, C'est, en tout cas, ça a été vendu comme tel, comme le futur de l'EXT4, donc le futur remplaçant, même si en termes de stabilité, etc., il y a quand même pas mal de, euh, de discussions, quoi. Les, les gens ne sont, quoi, a priori, les retours ne sont pas complètement positifs. Euh, en termes de fonctionnement, alors c'est assez différent, on va avoir euh, plusieurs disques et on va créer un, un pool euh, de stockage, de storage. Et à partir de ce pool de storage, dans ce pool de storage, on va pouvoir euh, créer des volumes qui vont être l'équivalent finalement de, des partitions qu'on a vues précédemment. Et ils vont pouvoir être utilisés directement par, par le file system. Être utilisé par le file system. On a la possibilité de, ré de réaliser des snapshots. On a la, aussi la possibilité de compresser, notamment par défaut, je crois que c'est Zadlib. Et il est hautement compatible avec les SSD. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités avancées qui sont dédiées au, au SSD, donc qui vont permettre d'exploiter les performances des SSD un peu plus poussées que d'autres file systems éventuellement. Des fragmentations à chaud, comme pour les autres euh, file systems. On retrouve également le ZFS. ZFS, donc là, lui, le maximum, la taille maximum de, de file system, c'est le Z, euh, quoi, 1 euh, zettabyte. Donc c'est juste énorme. Il euh, y a une notion qui est, donc il est, il est, il est un peu plus complexe, euh, avec une notion de volume manager et de file system. Euh, donc c'est globalement c'est quand même quelque chose de, de beaucoup plus complet avec beaucoup beaucoup d'options mais à gérer c'est assez différent des, des autres types de file system un maximum de, de taille de fichier euh, alors hop là exabyte 16 exabyte euh, on retrouve également donc euh, la possibilité donc de gérer du multi euh, du multi disque donc plusieurs disques avec toujours une notion de pool de storage donc qui va permettre d'agréger un petit peu les, les, les disques et euh, de les exploiter pour le file system. Ajout facile de disques, du coup lié au pool de storage, on va pouvoir rajouter des disques facilement dedans pour être pris en compte du coup par le pool et comme précédemment pour BTRFS, on retrouve du copy on write. Donc en fait, ZFS euh, quoi, BTRFS émane euh, de finalement de ZFS, mais pour la partie euh, extension, quoi, évolution euh, de XT4. Euh, on a on retrouve également du coup le snapshot et le Red Z qui est euh, qui améliore en fait l'intégrité de la de la data. Donc voilà, on a fait un tour un petit peu rapide des différents types de file system. Euh, à savoir, moi personnellement, euh, je préfère plutôt les choses simples pour le moment, c'est-à-dire EXT4 et XFS euh, sont, permettent de couvrir déjà relativement euh, assez large. Après, euh, bien sûr, il y aura la possibilité de faire de BetterFS, mais qui, qui nécessite encore d'être un peu éprouvé, je pense. Euh, et puis voilà, donc moi, principalement, déjà, je m'y retrouve assez largement avec ce XT4 et XFS euh, dans, dans, dans les différents cas d'usage que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavier.